है गाइज हाव यू वेलकम बैक टू पार्ट टू और देखिए पार्ट वन हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं उसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी जीडीपी वगैरह क्या होती है परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है यानी कि बेसिक बेसिक चीजें उसमें हमने देख ली है और इस पार्ट के अंदर हम फाइव ईयर प्लान के बारे में देखेंगे आपको पता है हमारे इंडिया में बारह जो है फाइव ईयर प्लान आए यहाँ पे ट्वेल्थ लिखा नहीं है ठीक है यहाँ ट्वेल्थ आएगा ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान ठीक है ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान कब से था दो 12 से 2017, ठीक है तो ये ये हमारे प्लान्स आए हैं सारे तो देखिए पहले एक बार देख लीजिए फाइव ईयर प्लान होता क्या है देखिए फाइव ईयर प्लान का मतलब क्या है मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा चीजें आपको कि कैसे स्टार्ट हुआ कब से स्टार्ट हुआ ये सब चीजें लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक आपको मैं बता देता हूं कि ये प्लान का ईयर्स क्या थे ठीक है ईयर्स थोड़ा पता रहेगा आपको तो ये ईयर्स याद कराऊंगा मैं आपको ठीक है सारे तरीके हैं मेरे पास आप कोई भी अगर मैं आपको कोई कहूं ये प्लान कौन सा था तो आप जो है दो मिनट का टाइम लेके वो प्लान बता देंगे अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी ये तरीका मैं बताऊंगा अभी और तरीका कोई भी देखिए रट्टा नहीं मारना है हमें तरीका जो है वहां जो इस समय पूरी जो सिचुएशन थी इकोनॉमिक सिचुएशन उसके हिसाब से हम सारा मैं आपको बताऊंगा और सारे आपको प्लान याद हो जाएंगे ठीक है पहले एक बार देख लीजिए प्लान क्या क्या थे देखिए इक्यावन से प्लान स्टार्ट हुआ था उन्नीस सौ इक्यावन से उन्नीस सौ छप्पन हमारा पहला प्लान था फिर छप्पन से इकसठ आया फिर इकसठ छियासठ आया तो इस तरह जो फाइव ईयर प्लान थे पांच पांच साल के प्लान्स थे जैसे कि नाम जो लिखा हुआ है लेकिन ये ईयर से आपको याद रखना है और इस इस प्लान में क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ ये याद रखना है तो दो तीन काम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं और ईयर याद रखना है ठीक है तो अब कैसे ईयर याद रखेंगे ये मैं आपको सारी ट्रिक अभी बताऊंगा ठीक है उससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं देखिए प्लान जो आए थे वो स्टार्ट कहां से हुए थे थोड़ा सा बता देता हूं इसकी हिस्ट्री क्या रही थी देखिए एक एक पर्सनालिटी थी एम विश्वेश्वर राय ठीक है एम विव दोबारा लिख देता हूं एक एम विश्वेश राय ठीक है ये थे इन्होंने सबसे पहले प्लान दिया था एक ठीक है कब प्लान दिया था ये ये भी थोड़ा बता देता हूं आपको 1934 में 1934 में इन्होंने बोला एक तरह से कि देखिए इंडिया के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए एक और इन्होंने सबसे पहले प्लान जो है स्टार्ट किया फर्स्ट अटेम्प्ट बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का किसने स्टार्ट किया था एम विश्वेश्वरिया ठीक है नाम जो भी इसका बोल रहे हैं थोड़ा साउथ का नाम है थोड़ा बड़ा नाम है ठीक है तो 1934 में इसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू को आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी तो 1938 के अंदर उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसके तहत जो है प्लान बनाया था और उसमें जो है डिफरेंट जो है स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे कि कैसे गरीबी कम करेंगे वो सब करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू उन्होंने जो है क्या क्या प्लान दिया था वो आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन हम सारा इस प्लान के बारे में अभी पढ़ेंगे उसके बाद एक और बॉम्बे प्लान आया था ठीक है बॉम्बे प्लान आया था ये जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ठीक है जैसे सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी आर डी टाटा जी डी बिरला इन सब ने बॉम्बे प्लान दिया था 1944 के अंदर और इस तरह इसको एक तरह से सोशलिस्ट प्लान भी कह सकते हैं ठीक है सोशलिस्ट प्लान ये दिया था इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्चा करना चाहिए इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी चाहिए और इंडियन इंडस्ट्री को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए बाहर की इंडस्ट्री से ठीक है तो ये बॉम्बे प्लान आया था इसके अलावा एक और प्लान आया था एम एन रॉय प्लान एम एन रॉय प्लान ये भी 1940s में ही आया था और इसने भी थोड़ी छोटी मोटी रिकमेंडेशन दी थी जैसे एम्प्लॉयमेंट और जो वेज गुड्स है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए इसके अलावा एक गांधीन प्लान आया था ठीक है गांधी प्लान गांधी प्लान का क्या ए में आपको पता ही है डिसेंट्रलाइज करो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करो एम्प्लॉयमेंट करो कोटेज इंडस्ट्री तो ये सब बेसिक प्लान्स दो जो पहले स्टार्ट हुए थे जिसके बारे में याद रख सकते हो तो अच्छी बात है बॉम्बे प्लान पूछ लिया जाता है किस ईयर में 1944 में अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लान नंबर वन से लेकर और नंबर ट्वेल्व तक देखिए सबसे पहले क्या याद रखना है आपको कैसे याद रखना है कि प्लान कैसे स्टार्ट हुआ ईयर पहले मैं बता देता हूं 1951 टू 56 देखिए वैसे छह साल होती है ये छह साल कैसे होती है एग्जैक्ट में पांच होती है लेकिन यहां से आप देखेंगे तो आपको लगेगा 51 52 53 54 55 और 56 तो एक्चुअली में छह नहीं है पांच ही होते हैं क्योंकि 51 का जो है आधा साल लिया जाता है और 56 का भी आधा लिया जाता है ठीक है जैसे हमारी प्लानिंग क्या होती है हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं ठीक है 
अप्रैल से मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और उसके बाद एक अप्रैल से फिर 31 मार्च तक हम जाते हैं तो आधा ये साल आधा ये साल इसलिए जो है ये दिखेंगे आपको छह लेकिन एक्चुअली में पांच साल होते हैं पहली बात दूसरी बात जो है सारे प्लान्स को जो है ऐसे ही छे छे में डिवाइड कर लीजिए आप जैसे ही छे छे में डिवाइड करने लगे आपको अपने आप जो है सारी खेल समझ आ जा जाएगा ईयर्स का कोई दिक्कत नहीं आने वाली सबसे पहला प्लान आप याद रखें नाइनटीन कैसे याद रखेंगे कि देखिए सैंतालीस में पहला प्लान आना था आजादी के बाद लेकिन आजादी के बाद भी गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम तो लगेगा एकदम तो प्लान आ नहीं सकता है तो चार तीन चार साल गवर्नमेंट ने लगाई तो ये लगा लीजिए सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन यानी कि चार या पांच साल बाद जो है 1951 में पहला प्लान स्टार्ट हुआ ये याद करने का तरीका बता रहा हूं एक बार ऐसे आप दिमाग में डाल लेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो 1951 से 56 इस प्लान में हुआ क्या था देखिए इस इस प्लान का एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिटेक्ट कौन था किसको माना जाता है के एन रॉय ठीक के एन रॉय को जो है एक तरह से बोल सकते हैं मेन आर्टिटेक्ट था इस फाइव ईयर प्लान का और इसमें सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर के अंदर आपको पता है कि उस समय इस समय ही हमारे जो 55 परसेंट लोग हैं इंडिया के वो भी आज भी एग्रीकल्चर या खेती में जो है डिपेंडेंट रहते हैं तो ये समझ सकते हैं कि पहला प्लान तो एग्रीकल्चर के लिए ही डेडिकेटेड होना था और इंडस्ट्री वगैरह को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इस प्लान का टारगेट कितना रखा गया टारगेट देखिए इसका रखा गया था 2.1 लेकिन इस प्लान ने टारगेट अचीव करके ये कहा था गया थ्री ठीक है तो टारगेट भी याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि याद होंगे नहीं आपको और ना आपको इतना इंपॉर्टेंट है आपको जिस समझने की जरूरत है ईयर कौन सा था आर्टिटेक्ट कौन थे क्या फोकस हुआ एग्रीकल्चर हुआ ठीक है अब देखिए क्या हुआ 1948 के आसपास आपको पता है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था ठीक है तो अटैक के बाद धीरे धीरे इंडिया को यह भी पता लगने लगा कि देखिए एग्रीकल्चर को तो हम डेवलप कर रहे हैं लेकिन हमें इंडस्ट्री को भी डेवलप करना पड़ेगा ठीक है सेकेंड फाइव ईयर प्लान आ गया आप सेकेंड फाइव ईयर प्लान में क्या करना आपको 1956 रखना है पुराना जो 1956 था उसके बाद देखिए 1956 7 8 9 ठीक ठीक है है 61 तो ऐसे आप करेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा तो 1961 तक सेकंड प्लान 1956 से 1961 दो प्लान याद हो गए इसके अंदर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया प्लस एग्रीकल्चर पे तो था ही एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया गया और ये दोनों ने देखिए नेहरू और एक महालनोबिस थे ठीक है उनका नाम था महालनोबिस महालनोबिस इन दोनों ने मिलकर जो है इसका आर्किटेक्ट बोला जा सकता है महालनोबिस ने इंसिस्ट किया था नेहरू को कि देखिए इंडस्ट्री पे फोकस कीजिए क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए नेहरू ने ये बात मान ली तो इसलिए इस प्लान को नेहरू महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है और इस प्लान के अंदर बेसिक गुड्स जो है उस पर ध्यान दिया गया और इस पर देखिए एक और बात याद आई यहाँ पे जो है इनको लगा कि टिकल डाउन अप्रोच यहाँ पे काम करेगी अब टिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ टिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि अगर ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उसका बेनिफिट सिर्फ अमीरों को नहीं मिलेगा नीचे भी इसका बेनिफिट पहुंचेगा टिकल डाउन अप्रोच देखिए इतनी कार, कारगर तो नहीं हुई आज भी देखिए ऊपर डेवलपमेंट आठ परसेंट नौ परसेंट अगर इंडिया का हो रहा है तब भी आज भी गरीबी है एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो टिकल डाउन अप्रोच जो है इस समय सोची गई थी कि टिकल डाउन अप्रोच से बेनिफिट होगा लेकिन बहुत बेनिफिट नहीं हुआ तो दो तीन याद रखना है ये याद रखना है इंडस्ट्री पे फोकस किया बेसिक गुड्स पे फोकस किया गया और साथ में और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई गई ठीक है अब थर्ड ईयर फाइव प्लान आ जाओ अभी देखिए सिक्सटी था तो अभी नाइनटीन से ही स्टार्ट कर लो आप नाइनटीन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि नाइनटीन सिक्सटी सिक्स तक ठीक है तो डेट बिल्कुल याद होती जाएगी जहां एक दो बार एनुअल प्लान आए हैं एनुअल प्लान हॉलीडे आया मैं समझाऊंगा क्यों आया था अब देखिए थर्ड ईयर प्लान आ गया नाइनटीन नाइनटी सिक्सटी वन से सिक्सटी सिक्स अभी देखिए क्या हुआ इस समय क्या हुआ नाइनटीन सिक्सटी टू में क्या हुआ चाइना के साथ वॉर हुआ हमारा उन्नीस में उन्नीस में फिर पाकिस्तान ने वॉर कर दिया यानी कि इसी थर्ड ईयर फाइव ईयर प्लान में ही दोनों चीज हुई अगर आप ऐसे याद रखेंगे ना तो कोई पूछ लेगा कि पाकिस्तान के साथ जो 1965 का वॉर था वो कौन सा फाइव ईयर प्लान में हुआ तो आप जो है ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं 51 से 56, 56 से 69 और सॉरी 59 61 सॉरी और 61 से 1966 तो ये हमारा थर्ड ईयर फाइव प्लान यहां पे दोनों जो है चाइना के साथ भी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ ड्राउट भी बहुत ज्यादा आ गया था ठीक है फार्मिंग जो है एक तरह से एग्रीकल्चर बिल्कुल तहस नहस हो गया था यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि सूखा पड़ गया था और बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को इससे इफेक्ट पड़ा था तो ये आप याद रख सकते हो और इस समय एक और प्रॉब्लम हुई थी कि नेहरू जी की जो है डेथ हो गई थी नेहरू जी की डेथ हुई और नाइनटीन के युद्ध खत्म होने के बाद जो है 
हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री उनकी भी डेथ हो गई तो एक तरह से इंडिया के अंदर क्राइसिस आ गए थे समझ रहे बात को क्राइसिस जैसे आ गए एक तो वो दो दो वॉर हो गए हमारे बड़े लीडर्स की भी डेथ हो गई तो इंडिया को लगने लगा कि देखिए प्लान हम पांच साल के चलाते चला तो रहे हैं लेकिन क्या पांच साल के प्लान आगे चला सकते हैं क्योंकि देखिए प्लान में क्या होता है फिक्सड होता है कि इतना टारगेट रखना है इस इस इंडस्ट्री पर हमें ज्यादा फोकस करना है लेकिन इस तरह की सिचुएशन इंडिया में आ गई थी कि जो है सारे प्लान यानी कि फाइव ईयर प्लान नहीं चला सकते थे इसलिए क्या किया इंडिया ने रोलिंग प्लान लेके आए ठीक है रोलिंग प्लान का मतलब क्या होता है यानी कि तीन साल 1966 से 67, 67 से 68 और 68 और 68 से 69, ठीक है तीन रोलिंग प्लान लेके आए यानी कि एनुअल प्लान हॉलीडे भी कहते हैं इसको यानी कि प्लान हॉलीडे भी कहते हैं क्योंकि जो फाइव ईयर प्लान चल रहा था उस पर थोड़ी छुट्टी ले ली और एक एक साल के प्लान लेके आए कि अगर कोई भी चेंज करना पड़ेगा हमें झट से हम चेंज कर सके तो इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे भी बोल सकते हैं इसको और रोलिंग प्लान भी बोल सकते हैं एनुअल प्लान भी बोल सकते हैं तो तीन ये प्लान आ गए तो अब देखिए 66 से तो अगला प्लान स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि 69 तक पहुंच गए तो नेक्स्ट हमारा जो प्लान स्टार्ट होगा वो कब होगा 1969 से 1974 समझ गए बात को तो इसलिए ये चीजें याद रखनी है आपको ध्यान देना है थर्ड ईयर फाइव ईयर प्लान में तो हमारे पाकिस्तान इसके साथ युद्ध हुआ चाइना के साथ तो हम जो है नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान 1966 से नहीं लेके आए थे 1969 से लेके आए थे ठीक है तो ये प्लान आया 1969 74 में क्या है आपको पता है कि देखिए एक और चीज बताता हूं जो थर्ड ईयर प्लान था हमारा सॉरी फोर्थ ईयर प्लान अभी बात करेंगे हाँ इसी के अंदर करेंगे फोर्थ ईयर प्लान में क्या हुआ कि इसका जो टारगेट रखा गया वो रखा गया ग्रोथ विद स्टेबिलिटी अब कैसे याद रखेंगे इसको ग्रोथ विद स्टेबिलिटी देखिए स्टेबिलिटी लानी जरूरी है ग्रोथ तो लानी थी क्योंकि फिर से क्या पता वॉर हो जाए और स्टेबिलिटी लाने की जरूरत थी क्योंकि देश के अंदर इनस्टेबिलिटी फैल गई थी बड़े बड़े लीडर्स की डेथ हो गई थी और हमारा वॉर भी हो गया था और इसी में जो 1969 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने चौदह जो बैंक थे उसको उनको नेशनलाइज कर दिया गया ठीक है चौदह बैंक उनको लगना वेल्थ जो है बहुत ज्यादा इधर से उधर हो रही है तो उन्होंने नेशनलाइज भी कर दिया था ठीक है तो यह याद रखिए उसके बाद और क्या 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 किया गया देखिए प्राइवी पर्स होता है प्राइवी पर्स होता था क्या हुआ था जिस समय जब यानी कि जिस समय जब इंडिया आजाद हुआ तो छोटी छोटी रियासतें थी तो उन रियासतों को मिलाने के लिए जो आपको पता है कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने कितना काम किया था कम से कम पांच जो रियासतें थी उनको मिलाया था इंडिया के अंदर जब इनको मिलाया तो इन्होंने क्या कहा कि हमें जो है पैसा मिलता रहना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए यानी कि हम आगे कैसे जियेंगे इतनी बड़ी रियासत तो आप हमसे ले रहे हैं तो इनको प्राइवेट प्राइवी पर्स के अंदर रखा गया था तो ये प्राइवेट पर्स यानी कि इनको साल भर जो है पैसा दिया जाता था इनके मेंटेनेंस के लिए इनके अपना रहने के लिए वो जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कब कर दिया 1969 में 74 अब ये कैसे याद रखेंगे ये ऐसे याद रखेंगे देखिए इतने बड़े बड़े युद्ध हुए तो इंडिया के पास जो है पैसा नहीं था ज्यादा तो प्राइवेट पर्स को भी बंद कर दिया गया था तो एक तो ये चीज याद हो जाएगी इसके बाद एक और चीज याद क्या याद रखनी है ग्रीन रिवोल्यूशन ठीक है ग्रीन रिवोल्यूशन इसी टाइम पे आया था ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे याद रखेंगे देखिए फिर से वही बात पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध हुआ ड्राउट आ गया था तो हमारे पास जो है भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति लाने की जरूरत पड़ी तो किस प्लान में आएगी वो इस ही प्लान में आएगी ठीक है तो ये चीज आप याद रखेंगे तो अपने आप चीजें जो आपको समझ आ जाएगी और इसमें आपको पता है नाइनटीन में जो है बांग्लादेश भी जो है बन गया था पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध हमारा हुआ ठीक है तो ये हो गए चार प्लान कितने डिटेल में बता रहा हूं सारी चीजें आपको समझ आएंगी और थोड़ा सा दिमाग तो देखिए लगाना पड़ेगा अब देखिए फिफ्थ प्लान आया फिफ्थ प्लान कैसे है सबसे पहली बात कब से कब आया लास्ट कब आया था 74 तो ये कब आएगा 1974 से 1979 ठीक है फिर से जो है अब देखिए यह क्या याद है पांचवा प्लान है ठीक है पांचवा प्लान है और इसके अंदर जो है 1975 आपको पता है 21 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने 21 जून या 23 जून था थोड़ा देख लीजिए डेट जो है इंदिरा गांधी जी ने या 25 जून है मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है 21 महीने की आपको पता है नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी ठीक है इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया गया था 21 महीने का यानी कि दो साल से थोड़ा सा कम तो उन्नीस में यह चीज लगाई गई तो आप समझिए कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में यह चीज हुई ठीक है पहली बात तो आपको ये याद है तो आप ये यहां से को रिलेट कर सकते हैं दूसरी बात देखिए अब आपने इमरजेंसी लगा दी तो कैसे रिलेट करेंगे इसी टाइम पे जो है गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था गरीबी गरीबी हटाओ 
गरीबी हटाओ का नारा भी इसी टाइम दिया गया था आप सोचिए कि पाकिस्तान के साथ पिछला युद्ध हुआ वो 1972 में फिर जो है इमरजेंसी भी लगा दी तो अब इंदिरा गांधी को बचने के लिए कुछ नारा तो देना ही था तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो ये इस प्लान से याद कर सकते हैं तो फिफ्थ ईयर प्लान क्या क्या है आप समझिए गरीबी हटाओ इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद जो है पहली बार जो है 1977 में आपको पता है जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी ज्यादा टाइम तो ये नहीं चली लेकिन जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी इंडिया के अंदर तो इन्होंने क्या किया 1979 तक ये प्लान चलने नहीं दिया इन्होंने एक साल पहले ही खत्म कर दिया नाइनटीन में ठीक है और नाइनटीन से एट्टी के बीच में कोई प्लान नहीं आया 1979 से 80 के बीच में कोई प्लान नहीं आया तो अब समझिए कि नई गवर्नमेंट आएगी तो पुरानी गवर्नमेंट के प्लान को खत्म करेगी जैसे ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान के बाद कोई प्लान नहीं आया क्योंकि मोदी जी ने प्लान वाला जो प्लानिंग कमीशन था उसी को खत्म कर दिया नीति आयोग लेके आ गए तो यहां तक याद हो गया अब यहां से नेक्स्ट ईयर प्लान जो है सिक्स फाइव ईयर प्लान वो सेवनटी से नहीं होगा वो होगा नाइनटीन से 1980 से 1985 देखिए छह साल होगी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पिचासी यानी कि छह साल का ये ये होता है और मैंने बताया छह साल नहीं होती एक्चुअली पांच होती है बट यहां लिखते हैं तो छह साल होती है क्योंकि हमारा आधा साल अस्सी का लेते हैं और आधा पिचासी का ठीक है अब आज ही सिक्स फाइव ईयर प्लान अब जैसे कि आपको तो बताइए फिर से जो है दोबारा जो है कांग्रेस का राज आ गया था इस टाइम क्या हुआ ये सब पुरानी बातें तो मैंने आपको रोलिंग प्लान वाली तो सब बताई दी थी सिक्स फाइव ईयर प्लान में क्या इसमें भी जो है गरीबी को जो है हटाने के लिए रिमूवल ऑफ या इरेडिकेशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसमें भी जो है गरीबी हटाओ का नारा नारा दिया गया मेन तो गरीबी हटाओ का नारा जो बोला जाए तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में ही था लेकिन गरीबी को हटाने के लिए फिर से काम करने की बात हुई ठीक है इसके अंदर आप देखिए जब दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट आई अब उनको लगा कि देखिए वॉर वूर तो खत्म हो गए सारे युद्ध हमने लड़ लिए अब हमें कुछ स्कीम्स चलानी पड़ेंगी कौन कौन सी स्कीम तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान आई जिसको बोलते हैं इसके बाद ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं हम टी आर वाई एस ई एम ठीक है ये प्लान चलाए इसके अलावा और कौन से चलाए डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन रूरल एरिया डी डब्ल्यू सी आर ए ये प्लान चलाया उसके अलावा आर एल ई जीपी प्लान चलाए जिसको बोलते हैं रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ठीक है तो ये सब प्लान चलाए और देखिए इंदिरा गांधी ने ये ये भी एक बात कही जाती है कि नाइनटीन एट्टी वन में जो है पहली बार लोन लिया था ठीक है आईएमएफ से हमने सबसे पहली बार 1981 में आईएमएफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इससे पहली बार इंडिया ने लोन भी लिया तो ये ये चीजें थी ये स्कीम्स यहां इसी टाइम आई थी इस प्लान के अंदर 80 से पिचासी अगर आपको स्कीम आ जाए किस ईयर में आई आपको गैस कर सकते हैं कि ये देखिए सारे वॉर खत्म हो गए थे पार्टी हार गई थी तो कांग्रेस को लगा इंदिरा गांधी को लगा कि अब कुछ लेके आना पड़ेगा तो फिर जो है एक इस तरह का जो है स्कीम्स लेके आए काफी तो ये स्कीम सारी सिक्स फाइव ईयर प्लान में आई थी नेक्स्ट आ जाइए सेवन फाइव ईयर प्लान इसमें कुछ खास नहीं हुआ वैसे थोड़ा सा ही बता ज्यादा कुछ नहीं ये कब हुआ था नाइनटीन से 90s के बीच में ठीक है 1985 से 90 के बीच में इस समय जो है हम जो स्टार्ट कर दिया था कि हमने जो है लिबरलाइजेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था यानी कि हमने अपनी इकोनॉमी जो है लिबरलाइज करनी स्टार्ट कर दी थी बाहर से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आने लग गई थी और इस समय आपको पता है कि पहला जो है बोल सकते तीन साल का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है तीन साल की सबसे पहले इसी प्लान में आई थी ठीक है ये चीज याद रखिए क्योंकि लिबरलाइजेशन होने वाला एट्थ फाइव ईयर प्लान में तो उससे पहले ही लिबरलाइजेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था चलिए नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान है एट्थ फाइव ईयर प्लान अब देखिए ये क्या हुआ 1990 के बाद फिर जो है प्लान हॉलीडे आया दो साल का अब देखिए 1992 में 91 में आपको पता है कि क्राइसिस आ गए थे हमारे देश में जब एलपीजी जो है स्टार्ट किया गया क्या हुआ था 1991 में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बिल्कुल खत्म हो गया था एक हफ्ते का भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको पता है अस्सी से नब्बे तेल हमें बाहर से खरीदना पड़ता था और भी बहुत जो वीट हम बाहर से खरीदते थे ठीक है तो बहुत सी चीजें थी तो इसलिए जो वैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद वीट वगैरह का तो जो है पी एल एट्टी जो हम खरीदते थे पी एल एट्टी तो ये हमने बंद कर दिया था ठीक है क्योंकि हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन फिर भी हमें बहुत चीजें वीट नहीं तो ये समझ सकते हैं ऑयल वगैरह बहुत हमें बाहर से खरीदने पड़ता था गल्फ वॉर भी हो गया था तो बहुत ज्यादा महंगा तेल होने लगा था तो उसके बाद जो है आपको पता है कि एक और प्रॉब्लम आ गई थी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तो हमने क्या किया गोल्ड जो रिजर्व था गोल्ड रिजर्व हमने आईएमएफ पे रखा और वहां से हमने पैसे उठाए दो बार हमने ऐसा किया लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि 
युद्ध हुआ तो उसके बाद फाइव ईयर प्लान जो है तीन रोलिंग प्लान आए थे इसके बाद अब ये बड़ी बात हुई कि हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो गया था तो हमें फिर से जो है दो साल का रोलिंग प्लान लेके आए हम तो 1990 और 91 में और 1991 और 92 में ठीक है तो ये फाइव ईयर प्लान नहीं आया यहाँ पे रोलिंग प्लान आया तो एट फाइव ईयर प्लान कब से स्टार्ट होगा नाइनटीन से नाइनटीन समझ गए यहाँ पे एल रिफॉर्म आए जिसको हम बोल सकते हैं कि राव मनमोहन प्लान भी जिसको बोलते हैं क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और नसीरा नसीम नसीमा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने एलपीजी जो है यानी कि पूरी इकोनॉमी को खोल के रख दिया था एक तरह से बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दिया था इंडस्ट्रीज को ओपन बाहर की इंडस्ट्री को अलाउ कर दिया था ठीक है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है जो एस एल ये बहुत ज्यादा रेट होता था इनका रेट कम कर दिया बहुत चीजें यानी कि रिफॉर्म किए गए थे बैंकिंग में नॉर्मल जो कंपनी एक्ट वगैरह में बहुत चेंजेस किए गए थे ठीक है तो जो लाइसेंस राज था वो यहाँ पे खत्म हो गया था इसलिए इसको यहां पे जो एट फाइव ईयर प्लान को इंडिकेटिव प्लानिंग भी बोला जाता है देखिए इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है गवर्नमेंट जो है सिर्फ बताती है गाइड करती है गवर्नमेंट जो है काम नहीं करती यानी काम तो करती है मतलब कंट्रोल और रेगुलेट नहीं करती ठीक है सिर्फ फैसिलिटेट करती है यानी कि सिर्फ समझाती है कि देखिए आपको हमें यह सेक्टर इंप्रूव करना है प्राइवेट सेक्टर आइए इस सेक्टर में काम कीजिए हम ज्यादा जो अडंगी नहीं अड़ाएंगे यानी कि एफ डी वगैरह को अलाउ करना तो इस तरह गवर्नमेंट का जो रोल है वो चेंज हो गया सिर्फ गवर्नमेंट इंडिकेट करती थी फैसिलिटेट करती थी जो कंट्रोल और रेगुलेशन का काम था वो जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया तो इंडिकेटिव प्लानिंग भी एट फाइव प्लान में आई राव मनमोहन प्लान भी एट फाइव प्लान को कहते हैं और एलपीजी के जो रिफॉर्म आए थे वो भी एट फाइव प्लान में आए थे इस तरह आप याद कर सकते हैं फिर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान आया नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में देखिए आपको पता है से दो के बीच में ठीक है इस समय देखिए उन्नीस में मैं आपको पता है कि दोबारा जो है आ, पहली बार जो है बीजेपी की जो है सरकार बन गई थी ठीक है बीजेपी की सरकार बनी अब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप समझ के देखिए क्या क्या काम हो सकते हैं बीजेपी की सरकार होगी तो नई नई स्कीम लेके आएंगे जैसे कौन कौन सी जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई और आपको पता है जो आ, बीजेपी सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देती है तो ग्लोबल जो सॉरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता को जो है जोड़ने की बात हुई थी वो भी जो है इसी टाइम शुरू हुआ था ये भी आ, न, 2000 के आसपास ही ये शुरू हुआ था ठीक है 2001 में उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन भी और पब्लिक सेक्टर्स जो थे उनको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया आप समझ सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है तो प्राइवेटाइजेशन होगा ही सरकार सरकारी नौकरियां कम होती है ये नॉर्मल से ऐसे रिलेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन इस समय क्या है कोलिशन गवर्नमेंट थी तो बहुत ही अनस्टेबल गवर्नमेंट थी इसके अलावा ईस्ट एशिया में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे 1997 में और इंडिया ने पहली बार जो है एडीआर जो है ये अभी मैं आगे समझाऊंगा अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या होती है जीडीआर एडीआर क्या होता है यानी कि इंडिया की कंपनियां बाहर के स्टॉक्स में भी जो है पार्ट ले सकती थी ठीक है बाहर से भी जो है पैसा उठा सकती थी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके तो ये एडीआर जो है पहली बार जारी हुई था हुआ था इसी टाइम ठीक है तो ये सब बेसिक चीजें नाइन्थ फाइव ईयर प्लान की अब ये टेंथ फाइव ईयर प्लान टेंथ फाइव ईयर प्लान तो सिंपल है 2002 से अब ये जो है 2002 से 2007 तक स्टार्ट हुआ ठीक है अब देखिए एक और चीज बतानी थी मुझे ये जो नाइन्थ फाइव ईयर प्लान हुआ तो इसमें जो आ, जो एक प्लान आया था इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ठीक है जिसको बोलते हैं एस जी एस वाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना यानी कि गांव में जो रोजगार है वो दिया जाएगा अब इसने क्या किया जो पुरानी जो स्कीम चलाई थी इंदिरा गांधी जी नाइनटीन एटीज या बोल सकते हैं संजय गांधी के टाइम तो उस टाइम की जो स्कीम्स थी वो सारी बंद कर दी गई थी और उसको इसी स्कीम में इंक्लूड कर दिया गया था जैसे मैंने स्कीम बताई टी आर वाई ई टी आर वाई एस सी एम जो स्कीम थी और जो डी डब्ल्यू सी आर ए डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया वो सब बंद करके उसको सारे में स्वर्ण ये जयंती ग्राम स्वराज योजना में ही इंक्लूड कर दिया गया था तो ये भी जो है इसी टाइम आई थी उसके बाद टेंथ फाइव ईयर प्लान में हम पहुंच गए टेंथ फाइव ईयर प्लान जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जी डी होनी चाहिए पॉवर्टी गरीबी गरीबी तो आज तक कम होती जा रही है ठीक है सत्तर साल हो गए गरीबी कम ही नहीं हो रही है ठीक है गरीबी कम हो रही है मतलब गरीबी खत्म नहीं हो रही है हमारे देश से तो ये तो हर बार होगा एम्प्लॉयमेंट का इशू हर बार रहेगा रोजगार नहीं मिलेंगे तो बेसिक चीजें और इस टाइम देखिए इस इस टाइम क्या हुआ दो हजार में क्राइसिस आए और तो दो से सात में जो है इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी तो इस टाइम जो है इंडिया ने नरेगा प्लान जो है इसी टाइम चलाया था महात्मा गांधी नरेगा प्लान जो है सो दिन का रोजगार जो दिया जाता है तो वो भी इसी टाइम स
ग्यारह बारह तक यानी पांच साल ये चले थे तो 2008 में जब आया तो ये समझ लीजिए रिसेशन आ गया बैंक आ गई एकदम से ग्रीस जो है ग्रीस में सोवरन डेप्ट आ गए ठीक है या पिग्स कंट्रीज जिनको बोलते हैं ठीक है पुर्तगाल इटली ग्रीस तो इन कंट्रीज में जो है स्पेन इनमें जो है सिचुएशन बहुत खराब हो गई इंडिया ने जो है काफी लोन भी दिया तो इस स्कीम में जो है केंसियन इकोनॉमी दोबारा जो है काम में आई थी पहले लेक्चर में मैंने बताया यानी कि गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज करने लगी इकोनॉमी के अंदर और जो फिजिकल स्टिमुलस है उसको बढ़ावा दिया गया पंप प्राइमिंग जो है उसको बढ़ावा दिया गया ठीक है तो ये बेसिक चीज है अब इसका इलेवंथ फाइव ईयर प्लान का जो है थीम याद रखिए ये थीम काफी बार पूछ ली जाती है यह है टुवर्ड्स टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये इसका जो है एम था ठीक है यानी कि थीम बोल सकते हैं या फिर इसकी जो मेन पर्पज था कि ये करे कहा जाएगा फास्टर ग्रोथ होगी और साथ साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी फिर ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान 2012 से 2017 जो कि खत्म ही हो गया इसके बाद जो है कोई प्लान आते नहीं अभी 2017 ठीक है इसमें भी यही स्कीम यही थीम थी टू आर्ट फास्टर मोर इंक्लूसिव प्लस इसमें एक और ऐड कर दिया सस्टेनेबल यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ भी की जाएगी ठीक है सस्टेनेबल ग्रोथ तो ये भी इसमें ऐड कर दिया गया था और इसमें जो है ग्रोथ रेट रखा गया 6.9 अचीव किया गया 8. पॉइंट समथिंग इसमें रखा गया था ठीक है 8 8 परसेंट इसका प्लान रखा गया लेकिन इसके बाद जो है सारा प्लान्स बंद कर दिए गए ठीक है नेक्स्ट चीज इसके बाद देखिए कुछ चीजें बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए वो थोड़ा सा बता देता हूं आपको इसके बाद क्या हुआ नीति आयोग नीति आयोग बना दिया गया प्लानिंग कमीशन पहले प्लानिंग कमीशन पूरा प्लान करता था उसके बाद नीति आयोग आ गया दो से नीति आयोग का मतलब हिंदी में वही है नीति मीन्स प्लानिंग आयोग मीन्स कमीशन तो प्लानिंग कमीशन का ही नाम चेंज करके नीति आयोग हो गया लेकिन इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक चीजें कर दी गई और चीजें बहुत चेंज कर दी गई पहले क्या होता गवर्नमेंट का रोल नहीं होता था तो नीति आयोग में जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल इंक्लूड किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें बुलाया जाता है उनके प्लान पूछे जाते हैं और सारा जो है एक तरह से सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया गया इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर इसका हेड हेड कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है इसके अंदर देखिए गवर्न इसमें क्या होता है एक गवर्निंग काउंसिल होती है उस गवर्निंग जो सबसे बड़ी एक तरह से बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल के अंदर सारे चीफ मिनिस्टर और स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट वगैरह आते हैं इसके अलावा कुछ फाइव इसके अंदर जो है कुछ फुल परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जैसे वाइस चेयरमैन हो गया चार फुल टाइम मेंबर चार फुल टाइम मेंबर भी होते हैं इसके अलावा जो है इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर चुनता है नॉमिनेट करता है ठीक है इसके अलावा रीजनल काउंसिल भी बनाई गई नीति आयोग रीजनल काउंसिल भी है जो क्या काम करती है कि जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं दो तीन स्टेट्स के उनको जो है सुलझाने की कोशिश करती है और इसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का जो एक तरह से वाइस चेयरमैन होता है वही इसको चेयर करता है ठीक है उसके अलावा देखिए और क्या है सॉरी नीति आयोग का चेयर पर्सन नहीं जो प्राइम मिनिस्टर है वही चेयर करते हैं ठीक है चेयर पर्सन ऑफ द नीति आयोग समझ गए उसके बाद नेक्स्ट है देखिए इसके अंदर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं कुछ जिनका फिक्स टेन्यूर होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं तो ये नीति आयोग का थोड़ा सा काम था मैंने बता दिया नीति आयोग कब बना जो है कौन इसका हेड करता है प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है इसके अंदर गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके अंदर सी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नेंट गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट एल जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं एल वगैरह और उसके अलावा वाइस चेयरमैन होता है वाइस चेयरमैन के अलावा मेंबर्स फुल मेंबर भी होते हैं पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं स्पेशल इनवाइटी भी होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से स्पेशल इनवाइटी भी होते हैं तो ये नीति आयोग का काम था समझ गए आप सारी बातें मैंने आपको समझा दी है इसके अलावा जो प्लानिंग में और कुछ नहीं है देखिए एक और चीज आपको बताता हूं वैसे थैंक यू आ गया पर फिर भी बता देता हूं अभी नीति आयोग ने क्या किया 2017 से में काफी अचीवमेंट बहुत प्लान लेके आया डिजिटल इंडिया ये इंडिया स्वच्छ भारत ये सब नीति आयोग का ही जो है थिंक टैंक का जो है काम है इसके अंदर क्या है इन्होंने तीन प्लान का इनिशिएटिव लिया देखिए पंद्रह ईयर का विजन रखा है इन्होंने एक सेवन ईयर की स्ट्रैटेजी रखी एक तीन साल की स्ट्रैटेजी ठीक है इस तरह की चीजें रखी है इन्होंने और ये अभी आगे गवर्नमेंट आएगी तो फिर आगे बढ़ेगी और भी प्लान बहुत लेके आए हैं तो सारी जो चार पांच साल में काम हुए हैं वो इसी के नीति आयोग के ही जो नीति आयोग ने बहुत ज्यादा इसमें सजेशंस दिए हैं ठीक है तो ये सब चीजें थी तो जो आपको पता होनी चाहिए जो प्रीलिम में आपसे पूछी जा सकती है ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे पसंद आ रहा है तो बताइए कि क्या चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं देखिए रट्टा मरवाना कोई बात नहीं समझा पा रहा हूं या नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं अब देखिए सारे प्लान आप याद कीजिए नाइनटीन से फिफ्टी पहला फाइव ईयर प्लान क्या क्या काम हुए मैंने बता द
ठीक है फिर इसमें क्या हुआ सारी प्रोग्राम खराब हो गया था मैंने बताया कि सारा युद्ध उद हो गए उसके बाद तीन साल का रोलिंग प्लान आया ठीक है 66 से 69 तो नेक्स्ट प्लान कब आएगा 69 से 74 74 से फिर कब आएगा 74 से 79 79 नाइन से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई नई गवर्नमेंट बनी तो फिर कब आएगा 1980 से 85 ठीक है 85 से 1985 से 1990 फिर जो है थोड़ी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे फिर दो साल का फाइव ईयर प्लान जो है रोका गया फिर जो है 1992 से 1997 यहां से फिर रेगुलर चलने लगा 97 से 2002 फिर 2002 से 2007 और 2007 से 2012 और 2012 से 2017 अब ये सारे प्लान मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी चीज मिस करेंगे तीन चीजें बस बीच में याद रखनी है एक्सेप्शन एक छियासठ के बाद ठीक है एक जो है एक सेवेंटी नाइन के बाद एक साल का यहां गैप हुआ था एक नाइनटी के बाद दो साल का गैप यानी कि तीन साल का एक साल का दो साल का ये गैप याद रखने तीन एक दो ठीक है तो आपको चीजें सब समझ आ जाएंगी उसके अलावा सारे फाइव ईयर प्लान जो है तरीके से ही चले चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पसंद आए तो बताइए नहीं तो जो है अननेसेसरी आपका टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करूंगा चलिए बबाई टेक केयर सी यू